Prefere jogar um jogo tranquilo de Monopoly com uma palhaça. Sabe como é? Mas em vez de comprar propriedades com dinheiro, você paga com seus órgãos e sangue. Não seria divertido? A Entidade 99, também conhecida como a Mestra dos Jogos, é a única residente do infame nível 389, o Salão dos Jogos. A Mestra dos Jogos aparece como uma boneca de pele cinza vestindo um chapéu e um traje de boba da corte meio amarelo bege e meio azul, com botões vermelhos. Seu rosto tem dois olhos e uma boca em forma de X, costurados em vermelho. Sua personalidade é descrita como caótica. A Mestra dos Jogos parece estar suspensa como uma marionete com fios vermelhos presos a ela. Ela se move de maneira que desafia a gravidade, como se estivesse sendo puxada ou puxada por algo acima. E queremos dizer isso literalmente. A Mestra dos Jogos diante de você é apenas o avatar físico da Entidade 99. Sua verdadeira aparência permanece desconhecida e é presumida como além da compreensão humana. A forma física da Mestra dos Jogos, bem como todo o nível 389, está sujeita a mudanças por capricho. Ela pode alterar a realidade, conjurar quase qualquer coisa e modificar a disposição do Salão dos Jogos sem mover um dedo. O nível em si é uma extensão da consciência da entidade, onde ela é onipotente dentro de seu domínio. Felizmente, a Mestra dos Jogos não usa esses poderes para prejudicar os viajantes que entram em seu nível. Em vez disso, ela cria jogos geralmente obscenos e nonsensical, e os desafia como uma forma de entretenimento. Jogadores que não estão preparados para suas travessuras serão atormentados e levados à loucura. Por isso é aconselhável tomar a iniciativa e desafiar afiar a Mestra dos Jogos em seus próprios termos, já que você não pode deixar o nível a menos que a vença em um jogo. A Mestra dos Jogos sempre tentará trapacear secretamente. No entanto, se você conseguir pegá-la em flagrante e chamá-la, ela interromperá o jogo e declarará você o vencedor, podendo sair através de um elevador que leva de volta ao nível zero. Você também pode trapacear nos jogos desde que não seja pego. Atualmente, não temos registros sobre o que realmente acontece quando um jogo é perdido. Em dias normais, a Mestra dos Jogos pode ser encontrada mexendo com os jogos que criou. Às vezes, você pode encontrá-la deitada no chão como uma boneca de pano, muitas vezes permanecendo inativa por várias horas ou até dias a fio. A Mestra dos Jogos afirmou que, embora exiba controle absoluto sobre o nível, não pode sair e afirma estar presa dentro dele. A Mestra dos Jogos é tipicamente uma entidade que aconselhamos a evitar, mas informação é poder dentro das backrooms. O seguinte é uma tentativa de entrevista com a entidade realizada pelo pesquisador Jordan King Lee em uma missão voluntária para aprender mais sobre as motivações e objetivos da Mestra dos Jogos. 1. Um. Olá? Senhora Mestra dos Jogos, você está acordada? Relatório. Não estou recebendo uma resposta de... Eu estou aqui. Eu sou a Mestra dos Jogos. É um prazer conhecê-lo. Ah, caramba. Quanto tempo estive dormindo. Não importa, porque vamos nos divertir muito juntos. Uhul. Oh, uau. Você realmente pode falar? Uh, claro que posso falar. Por que não? Chega de baboseira. Vamos jogar. Você pode escolher primeiro. Temos muitos jogos divertidos aqui. Tem Backrooms and Bozos, Armagedonópolis e... Vamos jogar xadrez. Xadrez? Sério? Espera! Você está me gravando? Você é um desses caras, não é? é tanto faz. Xadrez está decidido. Se me permite, parece que você está bastante obcecada em criar esses... jogos. Posso saber o porquê? <risos> Claro, veja bem, a falha é algo poderoso, é mais do que apenas as coisas dando errado. É a sensação de desespero e de completa inutilidade diante do inevitável. Eu me alimento disso, isso me faz feliz, isso me faz mais forte. Forte o suficiente para eventualmente sair deste lugar para sempre. Quero uma demonstração. Um, certo? Tadá! Agora então, está pronto para jogar? Jordan acabou vencendo a Mestra dos Jogos e retornou para nós, embora estivesse sem várias unhas e precisando de cirurgia de emergência. Embora a operação tenha sido bem sucedida, Jordan infelizmente regrediu para um Ratch de estágio 2, devido ao trauma psicológico imenso. Levou meses para ele se recuperar. Mais tarde foi descoberto que a Mestra dos Jogos lhe mostrou uma pilha de corpos mutilados que pertenciam à sua família e amigos. 